nag-rejoice uh, family church po ako. Uh, it used to be Pinyahan Baptist Church. And I have my family with me, minus one. Andito po yung tatay ko, yung nanay ko, yung ate ko, yung sister-in-law ko, at saka yung kuya ko. So, isang malaking pagpapala po sa akin na ako po ay lumaki sa isang pamilya na nakakakilala sa Panginoon. At yun po yung naging pundasyon para sa akin, para magtungo din ako sa pagmimisyon. Uh, uh, nakakakilala po ako sa Lord. Uh, nung, tinanggap ko po ang Lord nung ako po ay 12 years old. Tapos, nung during that time, uh, uso yung kids praise. Diba? Yung Amen, praise the Lord. Tapos, yung isang stanza doon, sabi, Suffer ye the little children to come unto me. Tinanong ko yung teacher ko, bakit suffer ye the little children? <laughs> ang lalim. So, uh, pinabasa niya ako ng mas mababaw na translation. Jesus said, let the little children come to me. So, iyon yung nag-stick sa puso ko. Kaya, uh, nung, nung nabaptize na ako, nagturo na po ako ng mga bata. So, naging preschool teacher na po ako. Although, medyo nakalimutan ko yung pagkatawag sa akin ng Panginoon, Uh, sa pagtuturo, dahil ang kinuha ko pong kurso ay kakaiba, kumuha po ako ng journalism na walang kinalaman sa pagtuturo. Pero ibinalik po ng Lord yung, yung calling sa akin sa pagtuturo through Rejoice Family Church. Um, yung isa pong nag-mentor sa akin, si Ate Carol, uh, although wala po akong background sa teaching, yung pagtuturo lang ng Sunday School, DBS, ganyan. Uh, nagturo po ako ng preschool. Nag-crash course po ako ng 10 days. Tapos nagturo po ako ng preschool for 3 years bago po ako nag, nag-decide na, ah, sige, mag-aaral na ako ng pag-teach. So, for 6 years po, involved po ako sa teaching sa aming church, sa Rejoice. Uh, after that, alam ko na meron pang mas malawak na pagtawag sa akin ng Lord. So, during that time, nabasa ko yung prayer of Jabez. So, uh, the Lord uh, made it also my prayer that the Lord will will enlarge my territory. Kaya po, uh, dahil comfort zone ko na po yung aming church at yung aming community, uh, sumama po ako sa ate ko sa Thailand, sa Chiang Mai. Um, at first, parang inisip ko, uh, mag-full time na ba ako? Siguro hindi pa, so... Nag-teach po ako. Kasama ko po si Ate Imel, yung isa din po sa mga missionaries natin. Kasama ko po siya sa school. Tuturo po kami ng, ng uh, English sa mga bata. So at the same time, that was also our avenue. That is our avenue in teaching the children, the Buddhist children about Jesus. Pero during that time din po, ay, um, partly kasama po ako sa Hope House. So nakikita ko po araw-araw yung mga bata mas nag enjoy po ako na kasama ko yung mga tribal children kaysa dun sa mga estudyante ko sa school. So, yung pagkataw sa akin ng Lord na let the little children come to me, um, nagagawa ko po yun as an, as an OFW and at the same time, dun po sa Hope House. Pero, uh, after 10 years po ng pagtuturo, parang ganun na lang ulit comfort zone na ulit siya sa akin. So, sabi ko, ano na ulit gagawin ko sa buhay ko? Although, alam ko, ang pagkatawag sa akin ng Panginoon ay yung pagtuturo. Ang tanong ko sa Lord ay saan? Babalik ba ako sa Pilipinas o mananatili ako sa Thailand? So, uh, pinakita ng Lord sa akin yung need dun sa Hope House. Uh, dati po ay nagsimula po sila ng sampung mga bata. Itong mga bata po sa Hope House, ay galing po sila sa iba-ibang tribo. Karen, Mong, Lahu, Lisu. Uh, nasa, ma- nasa bundok po sila. So they have less opportunity for education. Kaya ang ginagawa po ng Hope House ay nagpa-provide po ng shelter para po doon sila magstay para makaka-access sila sa mga schools. So um, because of that, nag-decide po ako. Kaya medyo bago pa din lang po ako sa full-time ministry. It's just my third year. Um, working full-time sa Hope House. Um, it's been a great and challenging journey for me kasi nag-pray ako, Lord, hindi na ako na challenge dito sa pagtuturo sa Buddhist school. 
Eh, binigyan ako ng Lord ng magandang challenge <laughs> sa Hope House. So, um, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na patuloy niya po akong ginagamit. Yung pagkatawag niya sa akin mula nung kumakanta pa lang ako ng Kids Praise na Suffer Ye the Little Children. Hanggang ngayon, yun pa din po yung desire ng puso ko na nung sinabi ng Lord na let the little children come, ako po, kami po sa Hope House, we are fulfilling that, that we are trying to make the children come to Jesus. If you want to know more about the ministry of Hope House, meron po kami mga brochures dun po sa may gilid. Maraming salamat po sa inyo.